Okay, well, hello everyone. Welcome back. Welcome to the current affairs of 26th December 2022. Let's see the first one. Which country has celebrated the 161st birth anniversary of Bharat Ratna Mahamana Madan Mohan Malavya? Bharat Ratna Mahamana Madan Mohan Malavya. Nuta Aravayokatava Jayantini Yedesam Jerpu Kuntundi. Yes, what is that country? And it is Nepal. Capital city of Chesi Intendi. That is Kathmandu and the currency is Nepalese rupee. These are capital and currency. And recent ka Nepal ki Prime Minister ka kuda, um, Prime Minister ni kuda appoint jayasar, Muphe Mudo Prime Minister ni recent ka. And that will be discussing later. Ikkada Pandit Madan Mohan Malaviya kari putti na rozu. Eppur andi arante that is on December 25th andi. December 25th inko ka speciality kuda undi. December 25th na manam Good Governance Day ka celebrate jayasar. This Good Governance Day and 20 day, every birth anniversary Sandarbhanga celebrate just them. This is very important and we examinations to Ilaria 20 chances eku gaunte. In the Kuanante, a particular day and rose, ever the in a birth anniversary gana, death anniversary Sandarbhanga, particular garden ga celebrate chase not late, celebration gana, observance gana, jerry not late, a put alanti watani. Uh, prominent at this Kuntaru. Ikra Good Governance Day or Chesi Atal Bihari Watchpay. Atal Bihari Watchpay Gari, birth anniversary. He was also Bharata Ratna Awardi. Ikada Pandit Madan Mohan Malavia Garo Chesi. Iana basically educationist and Manavarata this national movement, freedom fight low. Manchi vital role in play chase in a twenty victi. Madan Mohan Malavia Garo. Educationist Ade Vidhanga. E. Banaras Hindu University. Kalkata Luna twenty. Banaras Hindu University Diniki Vevas Thapakuruga. Founder Ga Unda Matrame Kakunda. Even Chancellor Ga Kuda. Um, Chala Samacharalu Panichas in a twenty victi. Avidanga, Mahila education course, Yakuga part of the twenty Victi, and Kevala Mahila education Matrameka, education, particularly the Arangani Koraku, Krushi Chasin at twenty, Yena Krushi Chasin at twenty, education is to go, freedom fighter, Pandit Mother Mohan Malavia Garni, Perkuntum. Yenki, Bharat Ratna on a twenty, posthumously on the Jesarandi. Yepur on the Jesar, Irikuda important, Renduela Padnalgo Samachramlo, posthumously in a Chanipo in a Taravata, Mother Mohan Malavia Gariki. Bharat Ratna, Manabharat is an Kisamanchi, India's highest civilian honor. I know twenty Bharat Ratna in Kichanipo in a Taravata and the Jesser Avidanga and a birth anniversary December twenty fifth. Either a birth anniversary only Okati, Pandit Madan Mohan Malavia Garu, Inkokati, Mana Bharat is an Ki, Okapu Prime Minister the services Nandichin at twenty Atal Bihari watch pegger. I know birth anniversary Sandra Bangaiti, good governance tega, Kuda Abjur Chester Kabati, December twenty fifth. Either a birth anniversary. Sunne. Either birth anniversaries and Walla Yoka Pradhanita. Vitigurinchi on um, just a okay, generalized view unte, sir, putundi, that would be more than enough. Here, right, next one. Which Indian has become the 12th highest paid female athlete in the world? Yes, who is she? PV Sindhu and recently Forbes magazine will release chase in a 20 top. 25 top 25 female athletes lo mana bharat desaniki chendina 20 badminton player aina 20 pv sindhu garu 12th sthanam lo undadam anna 20 di goppa vishesham ee vida idi varaku 2016 lo jarigina 20 rio olympics lo pv sindhu gariki silver medal labhinchindi ade vidhanga tokyo olympics recent ga last year jarigina 20 tokyo olympics 2020 Dantlo Chesi, bronze medal Gilch Kunner and global level of world championship Nigelch Kunner twenty Motta Modati Motta Modati Bharatiya Mahila badminton player Kudamana PV Sindhugar Avidanga Avidam Sadinchin at twenty Kirti Avida Gilch Kunner twenty championships Dan in a base chess Kune Avida Yoka endorsements Kani Vandi brand ambassadorship Kani Vandi E payments and Nikuri include a unte Avidanga Manavara these and Kitchen at twenty PV Sindhugar Female players, badminton players, 12th position low owner. But the top position low owner 20 victory ever at the end of it is Naomi Osaka. Naomi Osaka from Japan. Even a tennis star and she is from Japan. Japan capital currency in Tokyo and N. These are capital and currency. Basically, she is a tennis player. Naomi Osaka, Muda Vasari, Varsaga, for the third straight year also, she has topped. The top this list highest paid athletes, female athletes number one position of Mudavasariku Mudavasarikura Nilchina 
ఖ్యాతి నవోమి ఒసాకాకి లభించింది కేవలం నవోమి ఒసాకా మాత్రమే కాదండి ఈవెన్ సెరేనా విలియమ్స్ సెరేనా విలియమ్స్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నారు టాప్ ఫిఫ్టీ జాబితాలో ఎక్కువ మంది హైయెస్ట్ పేడ్ ఫీమేల్ అథ్లీట్స్లో ఎక్కువ మంది ఏ రంగం ఏ ఛాంపియన్ ఏ స్పోర్ట్ నుంచి ఉన్నారండి అని అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ టెన్నిస్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా టెన్నిస్ నుంచి ఎక్కువ మంది మహిళలు హైయెస్ట్ పేడ్గా నిలుస్తారు ఈ సంవత్సరం కూడా అదేవిధంగా ఎక్కువ మంది ఫీమేల్ అథ్లీట్స్ వచ్చేసి టెన్నిస్ రంగానికి చెందినటువంటి వాళ్ళే ఉన్నారు మన భారతదేశం నుంచి అయితే బ్యాడ్మింటన్ రంగానికి చెందినటువంటి మన పివి సింధు గారు పన్నెండవ స్థానంలో ఉండడం విశేషం క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ హ్యాస్ సెలబ్రేటెడ్ లోసర్ ఫెస్టివల్ టు మార్క్ న్యూ ఇయర్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ అండి దట్ ఈస్ లడాక్ లడాక్ అన్నటువంటిది ఎస్పెషల్లీ వింటర్ సీజన్లో ఈ లోసార్ అన్నటువంటి న్యూ ఇయర్ని వీళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బేసిక్లీ ఎప్పుడైనా సరే జనరల్గా మనకి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ న్యూ ఇయర్ అని అంటే ఇట్ ఈస్ జనవరి ఫస్ట్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం కాకపోతే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కానివ్వండి యూటీస్ కానివ్వండి వాళ్ళు న్యూ ఇయర్ అదేవిధంగా హార్వెస్ట్ సీజన్ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్ అని దీ ఈ పేరుతో కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారండి ఆ విధంగా హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం అదేవిధంగా ఈ ఇరా ఇరానియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం కొన్ని కొన్ని రిలీజియన్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా న్యూ ఇయర్స్ అనేటువంటివి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అని అంటే జొరాస్ట్రియన్స్ లేదా పార్సీలు వాళ్ళ రిలీజియన్లో ఎస్పెషల్లీ న్యూ ఇయర్ వచ్చేసి ఏంటండి దట్ ఈజ్ నవ్రోజ్ నవ్రోజ్ ఈజ్ ద న్యూ ఇయర్ టు దెమ్ ఈ నవ్రోజ్ అన్నటువంటి దానిని కూడా ఆగస్ట్లో ఒకసారి సెలబ్రేట్ చేస్తారు మార్చిలో ఒకసారి సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మన ఇండియా లెవెల్లో అయితే ఒక నెలలో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అయితే ఒక నెలలో పార్సీలు నవ్రోజ్ అంటే న్యూ ఇయర్ అన్నటువంటి పేరుతో నవ్ అని అంటే న్యూ న్యూ డే ఆ విధంగా న్యూ ఇయర్ని వీళ్ళు ఆ పేరుతో సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు అట్లా ఒక్కొక్క రిలీజియన్లో ఒక్కొక్కలాగా అదేవిధంగా ఇస్లామిక్ రిలీజియన్లో అయితే వీళ్ళకి సంబంధించి న్యూ ఇయర్ అంటే ఏంటండి అని అంటే దట్ ఈజ్ మొహరం మొహరం వచ్చేసి దట్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దేర్ న్యూ ఇయర్ అకార్డింగ్ టు దేర్ క్యాలెండర్ అట్లా హిందూ రిలీజియన్లో అయితే ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అండ్ కర్ణాటక ఈ మూడు స్టేట్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఉగాది ఫెస్టివల్ ఉగాది ఫెస్టివల్ కొత్త సంవత్సరానికి ఆరంభం అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క ఉగాది నామంతో దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు అట్లా డిపెండింగ్ అపాన్ ప్లేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ రిలీజియన్ డిపెండింగ్ అపాన్ క్యాలెండర్ ఇట్లా హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్ అదేవిధంగా న్యూ ఇయర్ ఫెస్టివల్స్ అన్నటువంటివి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి మీరు అబ్స అస్సాంలో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే బిహూ ఫెస్టివల్ బిహూ అన్నటువంటి హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు వేర్ యాజ్ కర్ణాటకలో అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే విషు అన్నటువంటి ఫెస్టివల్ ఆ పేరుతో సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ పంజాబ్లో అయితే బైసాఖీ అన్నటువంటి పేరుతో ఈ ఫెస్టివల్ని హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు కర్ణాటక అయితే కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉగాది అన్నటువంటి పేరుతో సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇట్లా ఒక్కొక్క ప్రదేశాన్ని బట్టి అంటే పర్టికులర్గా హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు వేసినటువంటి పంట వాళ్ళ చేతికి వచ్చినటువంటి టైం పీరియడ్ అది ఒక్కొక్కళ్ళ దృష్టిలో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క హార్వెస్ట్ సీజన్గా కన్సిడర్ చేస్తారు ఇక్కడ లడాక్ రీజియన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీనిని పది రోజుల పాటు దీనిని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ స్టడీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ విధంగా లోసర్ అన్నటువంటి పేరుతో పది రోజుల పాటు అన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సోషియో రిలీజియస్ ఫెస్టివల్గా మనం చెప్తాం అంటే దీంట్లో సొసైటీ నామ్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి అదేవిధంగా రిలీజియస్ నామ్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి లడాక్లో సెలబ్రేట్ చేసేటువంటి న్యూ ఇయర్ అండ్ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ దట్ ఈస్ లోసర్ ఫెస్టివల్ ఈ విధంగా అండ్ విత్ అట్మోస్ట్ పాంప్ అండ్ గైటీతో దీంట్లో కల్చరల్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా లైక్ ఫుడ్ ఫెస్టివ్ ఫుడ్ ఫెస్టివ్స్ డిఫరెంట్ క్యూజైన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి దాంట్లో భాగంగా ఈ లోసార్ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటి దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ ఆస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ థర్టీ థర్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ నేపాల్ ఎస్ హూ ఈజ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ పుష్ప కమల్ దాహ ఈయన వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మావోయిస్ట్ చీఫ్గా ఈయన మావోయిస్ట్ చీఫ్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇది వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఆరు సంవత్సరం వరకు
ఈయనకి వచ్చినటువంటి మద్దతు అంటే వేరే పార్టీస్ వాళ్ళ నుంచి కానివ్వండి ఈయనకి లభించినటువంటి ఓట్స్ యొక్క సంఖ్య సమ్ వన్ హండ్రెడ్ ఉందండి ఆ విధంగా ఈయన పుష్ప కమల్ దాహ గారు ఫర్ ద థర్డ్ టైం ఈయన థర్టీ థర్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా మూడవసారి ఫర్ ద థర్డ్ టైం ముప్పై మూడవ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా నేపాల్కి ఎన్నికవడం విశేషం నేపాల్ క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చేసి ఏంటండి దట్ ఈస్ ఖాట్మండు అండ్ ఇట్స్ కరెన్సీ ఈజ్ నేపాల్ ఈజ్ రూపీ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద ఆస్ట్రేలియన్ మెన్స్ టెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ హ్యావ్ రీసెంట్లీ బీన్ renamed in honor of which cricketer yes who's that cricketer shane warn basically shane warn garu you all know that he has died in march march itself because of cardiac arrest valla ee namruti chindaru aina chanipoyina tarvata ikkada australia lo conduct chese etuvanti mottamodati australia lo aina chanipoyina tarvata conduct ayye etuvanti test match idi kabatti ఆ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో భాగంగా టెస్ట్ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో ఆడినటువంటి వ్యక్తులకి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ అని చెప్పేసి అదేవిధంగా మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఇట్లా చాలా అవార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ అవార్డ్స్ షేన్ వాన్ గారు చనిపోయిన ఆయన క్రికెట్కి అందించినటువంటి సర్వీసెస్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన చనిపోయినందుకు గాను ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ అక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ఈ మెన్స్ సి మెన్స్ టెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ ఈయన పేరు మీదగా అందజేయనున్నారు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సిఆర్బిఐ హ్యాస్ రీసెంట్లీ మ్యాండేటెడ్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ద కంట్రీ టు రెన్యూ దేర్ లాకర్ అగ్రిమెంట్స్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ లాకర్ కస్టమర్స్ బై వాట్ బై జాన్వరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అండి రెండు వేల ఇరవై మూడు జాన్వరి ట్వంటీ ఫస్ట్ సారీ జాన్వరి ఫస్ట్ లోపు ఆర్బీఐ ఉన్నటువంటి లాకర్ సిస్టమ్ని ఇంకా లాకర్ సిస్టమ్స్ని రెన్యూ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి ఆర్బీఐ కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ చేసింది కేవలం ఇవి మాత్రమే కాదండి దీంతో పాటు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ని కూడా ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ మెయింటైన్ చేయాలి అది కూడా వన్ ఎయిటీ డేస్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ కంటే తక్కువ ఉండడానికి వీలు లేదు మోర్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ ఫుటేజ్ వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రిజర్వ్ అయ్యి ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక బ్యాంక్లో ఒక లాకర్ తీసుకొని ఆ లాకర్లో నా దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్యువెలరీ కానివ్వండి అమౌంట్ కానీ దాన్ దాంట్లో ఆ లాకర్లో ప్రిజర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా యొక్క నాలెడ్జ్ నా యొక్క కన్సెంట్ కన్సెంట్ లేకుండా ఎవరైనా ఆ లాకర్ని ఓపెన్ చేశారు అని తెలిసినట్లయితే అలాంటప్పుడు అసలు ఆ లాకర్ని ఎవరు ఓపెన్ చేశారు అని ఈ డిస్ప్యూట్ని సెటిల్ సెటిల్ చేయడానికి డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ కోరకే ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అన్నటువంటి దాన్ని ఆరు నెలల కంటే తక్కువ ఉండకుండా మెయింటైన్ చేయాలి అని చెప్పేసి కంపల్సరీ దీంట్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి అంశం ఉన్నటువంటి లాకర్ సిస్టమ్ ఎవరైతే లాకర్ సిస్టమ్ని అవైల్ చేసుకున్నటువంటి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మరలా వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ని ఇచ్చి రెన్యువల్ చేసుకోమని కూడా ఆర్బీఐ ప్రకటించింది ఆర్బీఐకి గవర్నర్గా ప్రస్తుతం ఎవరున్నారండి ఇట్ ఈజ్ శక్తికాంత దాస్ ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఫర్ ద సెకండ్ టర్మ్ ఆల్సో క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ సీఎం conferred 22 good governance awards for government services in various departments hmm. what is that state and it is haryana deeniki chief minister ga evaru unnarandi it is manohar lal khattar manohar lal khattar is serving as the chief minister of haryana aithe recently ga good governance day annatundi december 25th na manam celebrate chesam atal bihari vajpayee gari birthday anniversary sandarbhanga aa sandarbhanga ne good governance awards ni kuda prakatincharu haryana state government vachesi 22 awards ni 118 118 members ki ee 22 good governance awards anatundi vaatini ante konni organizations unnai konni individuals unnai vaalla state lo ee digital డిజిటైజేషన్ డిజిటల్ హర్యానాగా రూపొందించడానికి వాళ్ళ స్టేట్లో వివిధ సెక్టర్స్ అవి తీసుకున్నటువంటి యాక్షన్స్ యాక్టివిటీస్ దానిని బేస్ చేసుకొని టోటల్గా నూట పద్దెనిమిది ఆర్గనైజేషన్స్ కావచ్చు దాంట్లో పర్సనాలిటీస్ కావచ్చు నూట పద్దెనిమిది వాళ్ళకి టోటల్గా ఈ ట్వంటీ టూ అవార్డ్స్ని అందజేయడం అన్నటువంటిది విశేషం దట్ ఈస్ ఆన్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు um as a as a part of good governance day on december 25th right next one abdullah yamin was sentenced to 11 years in prison for money laundering and bribery he is a president of which country what was that country and it is maldives 
capital city entered it is male is the capital and the currency is maldivian rufia maldivian rufia is the currency i the ikkada already in um it was president ga unde varu ever place lo andi abdullah gari place lo in a president ga ennikaru kakapothe earlier kuda rendu vela pantumdo samacharam lo kuda money laundering case kindane eeniki 5 million dollars 5 million dollars fine ni ఫైన్ ని లెవీ చేశారు ఇప్పుడు కూడా ఆ మనీ లాండరింగ్ కేసులోనే ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఫైన్ ని అదేవిధంగా ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా సెంటెన్స్ పదకొండు సంవత్సరాల పాటు వరకు ఆయనకి ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇంకొక సంవత్సరం ఉంటే జీవిత ఖైదు అని చెప్పేసానంట ఆ విధంగా ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా ఈయనకి విధించారు అయినప్పటికీ కూడా ఈయన బీయింగ్ అ ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్లా సి అబ్దుల్లా యామిన్ గారు ఈయన వచ్చేసి బేసిక్లీ ఈయన చేసినటువంటి రాంగ్ డూయింగ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మనీ లాండరింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కానివ్వండి బ్రైబరీలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కానివ్వండి నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు అంటే ఫ్రమ్ హీజ్ అండ్ హీఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ హీజ్ గిల్ట్ ఆ విధంగా ఇది వరకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏదైతే జరిగిందో ఇప్పుడు సేమ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చేసి ఈ మాల్దీవ్స్ స్టేట్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తారుమారు చేసినందుకు గాను ఈయనకి ఇంప్రిజన్మెంట్ అదేవిధంగా ఫైన్ సారీ ఈయనకి ఫైన్ ని లెవీ చేశారు ఫైవ్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇప్పుడైతే బ్రైబరీ కేసులో ఇరుక్కున్నందుకు గాను ఈయనకి ఫైన్ తో పాటు ఇంప్రిజన్మెంట్ ని కూడా సెంటెన్స్ చేశారు అండ్ హీఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ మాల్దీవ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ హాస్ లాంచ్డ్ బాల్ స్నేహి బసెస్ అండ్ ఇనిషియేటివ్ టు రీహాబిలిటేట్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మహారాష్ట్ర దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈస్ ముంబై అండ్ దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఎవరున్నారు ఇట్ ఈజ్ ఏక్ నాథ్ షిండే ఈజ్ సర్వింగ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర బాల్ స్నేహి పేరులోనే ఉంది బాల్ స్నేహి బసెస్ వచ్చేసి స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ ఎప్పుడైనా సరే ఈ తప్పిపోయినటువంటి పిల్లలు కానివ్వండి స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ ఎవరైతే వాళ్ళు చదువుకోవాలి అనుకుని కూడా వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ పరిస్థితి కానివ్వండి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోక వాళ్ళు చదువుని మధ్యలో ఆపేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ అలాంటి వాళ్ళు మాల్ నరిష్ టికెట్స్ కానివ్వండి అంటే సరైన పోషణ లభించక మాల్ నరిష్మెంట్ కి గురైనటువంటి మరాస్మస్ ఇలాంటి డిసీజెస్ కి గురైనటువంటి పిల్లలు కానివ్వండి వాళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు ఏదైతే ల్యాకింగ్ లో ఉన్నారు వెదర్ న్యూట్రిషన్ ల్యాకింగ్ లో ఉంటే న్యూట్రిషన్ అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ ల్యాకింగ్ లో ఉంటే ఎడ్యుకేషన్ లైవ్లీహుడ్ ల్యాకింగ్ లో ఉంటే లైవ్లీహుడ్ వి ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్ ని అందించేటువంటి ఒక కార్యక్రమమే బాల్ స్నేహి దీనిని ఆరు ప్రదేశాలలో మహారాష్ట్రలో సిక్స్ ప్లేసెస్ లో దీనిని ఇంప్లిమెంట్ చేయనున్నారు ఈ స్కీమ్ యొక్క డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఎంతండి అని అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఈ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీనిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఆర్ఫన్ కనిపించారు అని అంటే ఆర్ఫన్ రోడ్ల మీద వాళ్ళు ఆర్ఫన్ యొక్క ఆర్ఫన్ ని ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలని అన్నిటినీ కూడా చిల్డ్రన్ వెల్ఫేర్ కమిటీ ద్వారా వాళ్ళకి అందజేస్తారు అలా కానట్లయితే ఒకవేళ దొరికినటువంటి చిల్డ్రన్ కిడ్ ఎవరైతే సిక్స్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ వయసు కల ఆర్ఫన్స్ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని అంగన్వాడీ సెంటర్స్ లో జాయిన్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఆరు నెలల పాటు వరకు ఆరు ప్రదేశాలలో లాంచ్ చేసినటువంటి ఈ స్కీమ్ దట్ ఈస్ బాల్ స్నేహి స్కీమ్ దిస్ ఈజ్ దిస్ హాస్ బీన్ లాంచ్డ్ బై ది స్టేట్ మహారాష్ట్ర రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ టుడే రావూరి అర్జున్ రావు హాస్ పాజిటివ్ రీసెంట్లీ హీ వాజ్ ఏ ఆర్ ఎమ్ yes who is he he was a social activist and basically he is from vijayawada andhra pradesh he is of the age 104 years old and social activist kante in a freedom fighter ani cheppesi cheppachu basically ina freedom movement lo ekku saarlu bhagaswamini teeskoni ekku saarlu jail ki vellinatuvanti vyakti and even ina ఈయన యొక్క మ్యారేజ్ కూడా గాంధీ గారు చేపట్టాల్సింది కాకపోతే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఈయన వివాహం చేశారు అంటే హీ హ్యాస్ దట్ మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ మచ్ హీ వాజ్ దట్ మచ్ ఇన్ టు ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనంగా మనం తీసుకుంటాం అండ్ హీఈస్ ఆఫ్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ అండి ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ అయితే 
um, uh, wide variety, wide scope of contributions he has done through his um, through his participation in freedom movement. Avidanga <coughs> age old ailments valla recent ga iena mruti chender. Such that he is a familiar personality. And as a part of quick revision, which company has become the 12th company to secure Maharatna status? That is REC Limited and um, Renewable Energy Daniki Sambandhin Chena 20 company. And which district in India has achieved 100% digitization of banking operations? That is LEA, Ikarunandi, Ladakh Laundi. Who has been appointed as the new Director General of the Indian Council of Medical Research? That is ICMR, Dr. Rajiv Bhal. Who has become the first woman from Chennai to participate and finish the Comrades Marathon? In South Africa, it is Dr. Erika Patil. And who has been elected as New Hockey India President? It is Dilip Taki. Which investing agency of India has launched Operation Megha Chakra? That is CBI Wallu, introduced Chesar Dini. Who is the author of the book title The Milkman of India? A.V. Thomas. And question of the day will be Veer Baladivas for the first time in the year introduced Chesar and it is observed on April Observe Chesar. If you know the answer, do comment in the comment section. That's all for today. We'll be discussing again or we'll be meeting in tomorrow's class. And until then, be fit, be consistent and thank you.